I den här uppgiften så ska vi beräkna den volym som uppstår när den här funktionen bestämd mellan eh, x mellan 1 och 4 roterar kring x-axeln. Och det här är ju ett eh, polynom så att eh, det går väldigt lätt att integrera. Eh, men det vi var, bör vara uppmärksamma på är om polynomet skär x-axeln någonstans i det här intervallet. Men vi kan ju se att till exempel eh, i 1, det vill säga i början av det här intervallet, så har vi 4 plus 2 minus 1 plus en tredjedel. Det vill säga vi stoppar in att x är lika med 1. Och det här blir 4 plus 2 är 6, minus 1 är 5 plus en tredjedel. Det är definitivt positivt. Och derivatan som är 12x2 plus 4x minus 1 är också definitivt positiv eh, i hela det här intervallet. Så, eh, eftersom det här blir då minst 12 plus 4 minus 1 så det här är minst 15 som då är positivt. Så vi vet att det här polynomet skär aldrig x-axeln i det här intervallet så vi kan fortsätta som valt. Och vi beräknar volymen med skalmetoden och det som kan vara krångligt är att komma ihåg hur definitionen ser ut. Det är alltså 2pi gånger x i dx och vi integrerar då över det här intervallet 1 till 4. Så det här är om vi multiplicerar in x i uttryckelse i så får vi 4x4 plus 2x3 minus x2 plus x delat med 3. Och vi integrerar med avseende på x. Och alla de här, ja, hela, här, hela det här uttrycket är ju ett polynom, så det blir väldigt lätt att hitta den primitiva funktionen till hela uttrycket. Vi får inte glömma 2pi här. Men annars så har vi 4x uppe till 5 delat med 5 plus 2x uppe till 4 delat med 4 minus x3 delat med 3 Plus x2 dividerat med 6. För då när jag deriverar det så kommer 2an och en faktor av 2 i 6 att förkortas till 3. Så, och gränsen är 1 till 4. Och det som återstår nu är då att sätta in att x är lika med 4 och att x är lika med 1. Och sen förenkla det här uttrycket så långt vi kan. Så det här är 2pi utav 4 femtedelar av 4 uppe till 5. Plus 2 fjärdedelar utav 4 uppe till 4. Minus en tredjedel utav 4 uppe till 3. Plus 4 uppe till 2. Jag kan skriva som en sjättedel gånger 4 uppe till 2. Så det är det. Minus det här uttrycket när x är lika med 1. Och då får vi, eftersom vi har ett x i varje term, så kan vi bara ta koefficienten framför. Så det här är 4 femtedelar. Plus två fjärdedelar. Minus en tredjedel. Plus en sjättedel. Och. Det här uttrycket. Det är väldigt många termer. Men det är allihop bara bråk. Så vi försöker hitta den minsta gemensamma nämnaren. 
och sen eh, förenklar uttrycket så långt vi kan. Och de här stora talen, 4 upp till 5, 4 upp till 4 och 3 och 2. Vi kan räkna ut dem egentligen eh, antingen genom att eh, multiplicera. Vi har att 4 upp till 2 är 16. Multiplicera det med 4 så får vi 64. 3 gånger 4 blir 256. Och det gånger 4 blir 1024. Så det här blir 4 delar gånger 1024. Sen kan vi ta med att vi har minus 4 delar härifrån. Så det är 4 delar gånger 1024 minus 1. Plus 2 fjärdedelar. 4 upphöjt till 4 är alltså 256. Och minus 1. En tredjedel av 4 upphöjt till 3 som är 64. Sen har vi minus minus här så det blir plus. Plus 1. Men eftersom vi har ett minustecken här också. Så sätter vi ett minustecken där. Plus en sjättedel. 4 upp till 2 är 16. Minus 1. Det blir 16 minus 1. Och alltihop det här multipliceras med 2 pi. Och sen räknar vi ut alla de här. 2 pi. 4 gånger 1024 är 4096 minus 4 blir 4092. Det är 5. Plus 2 fjärdedelar kan vi förenkla till en halv. Gånger 255. Minus en tredjedel av 63 plus en sjättedel av 15. Och allt det här då gånger 2. Och sedan korsar då att hitta minsta gemensamma nämnare för alla de här bråken och summera dem och multiplicera med 2. Och dels på den här nivån så vet vi förhoppningsvis hur man adderar bråk. Om inte annat så har vi flera andra videor om hur man adderar bråk. Så summan blir till slut 4637 femtedelar som multiplicerat med 2 pi blir 9274 pi dividerat med 5. Så här har vi det exakta värdet på volymen av den kropp som avslöts när den här funktionen i intervallet x från 1 till 4 roterar kring x-axeln.